యూట్యూబీనీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వారు కూడా దయచేసి బెల్ బటన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫేస్బుక్ అంటే నేటి తరానికి పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేదు చదువుకున్నవారే కాదు చదువు లేని వారికి కూడా ఈ ఫేస్బుక్ అంటే ఎంతో కొంత అవగాహన కలిగి ఉన్నారు ఈ ఫేస్బుక్ వచ్చిన తరువాత ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు అందులోనే చర్చించుకునేలా తయారైంది పరిస్థితి నేటితరం నెటిజన్లకైతే ఇదో పెద్ద అడిక్షన్ అయిపోయింది మరి అలాంటి ఫేస్బుక్ని ఎవరు కనిపెట్టారో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోక మానరు అవునండి నేను చెప్పేది నిజమే ఈ ఫేస్బుక్ని మొట్టమొదటిగా కనిపెట్టింది మన భారతీయుడే కానీ ఇది చాలామందికి తెలీదు ఇక మరి అసలు విషయంలోకి వెళ్ళిపోదామా ఫేస్బుక్ని కనుక్కున్నది దివ్య నరేందర్ ఈ పేరు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు ఈయన పుట్టింది మార్చ్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఇతని తల్లిదండ్రులు మన భారతీయులే కానీ వారు డాక్టర్స్ కావడంతో న్యూయార్క్ వెళ్లిపోయి అక్కడే సెటిల్ అయ్యారు వారు తమ కుమారుడైన దివ్య నరేందర్ను ఒక డాక్టర్గా చూడాలనుకున్నారు కానీ అతని వింత ఆలోచనలు మాటలు చూసి ఇతను డాక్టర్ కాలేడు అని భావించి అతనికి నచ్చిందే చెయ్యనీలే అని ఊరుకున్నారు న్యూయార్క్లో పుట్టిన దివ్య నరేందర్ తన ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నాడు అనుకున్న విధంగానే మంచి ఆలోచనతో ఒక ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టాడు దాని పేరే ఫేస్బుక్ ఈ ప్రాజెక్టుకు అడ్వైజర్గా మార్క్ జుకర్బర్గ్ను నియమించుకున్నాడు అనుకున్న విధంగా ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళుతున్న కొద్దీ జుకర్బర్గ్ దివ్య నరేందర్ చేసే ప్రతి పనిలో అతి ఉత్సాహం చూపించి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్ను తన పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయించుకుని ఫేస్బుక్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఈ విషయంపై దివ్య నరేందర్కి ఏం చెయ్యాలో తెలియక అతనితో పాటు పనిచేసిన కొంతమంది సలహాతో యూనివర్సిటీ సహాయం తీసుకుని రెండు వేల నాలుగులో కేసు వేశారు అయితే కోర్టు అతనికి ఎలాంటి శిక్షను విధించకుండా దివ్య నరేందర్ ఐడియాను దొంగలించి మోసం చేసినందుకుగాను యాభై కోట్ల డాలర్ల వరకు దివ్య నరేందర్కు నష్టపరిహారం చెల్లించవలసిందిగా ఆదేశించింది కానీ అంత డబ్బును కూడా చెల్లించినందుకు దివ్య నరేందర్ మళ్లీ కోర్టులో కేసు వేశారట ఇప్పటికీ దీనిమీద కోర్టులో చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఏ విధంగా మార్క్ జుకర్బర్గ్ తెలివిగా మన భారతీయని తెలివితేటలను దొంగిలించి బాగా పాపులర్ అయ్యాడు ఈ విషయంపై మీకు ఇంకా స్పష్టత కావాలంటే గూగుల్ సెర్చ్లో మీరు ఈ వివాదంపై జరుగుతున్న చర్చను చూడవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thank you.